。这位先生，您当心，这边请。先生，您需要点点什么？一会儿再点吧。好的，有需要再叫我。那边是有一位美丽的小姐吗？你看不见，怎么知道这边坐着一位美丽的小姐啊？你身上有夜来香的味道，听你的声音，向来应该非常美丽。我长得很难看，是有人眼瞎。你说的对，我现在已经看不到你的美丽了，我好难过。你的眼睛真的看不见了？是的，清雪，我的眼睛真的出了问题。骗谁呢？你这是干嘛？哄你开心啊！怎么样，心情好点没有？傻弟弟，<笑>陪我去听戏吧。好啊，我们走吧。在做什么？你吃血做什么？我病好了。你想回家了？不想。可是你也不能一直让我待在这儿。我知道你不想回家，但你也不能拿自己的身体开玩笑。再病一场，天天吊水吃药，你觉得舒服吗？你放心，不把你救过彻底。我是不会走。诺。诺。你说去看戏，我以为是去看电影，结果还真来了个戏园子。可是你看起来……也不像是会有这样爱好的人啊！人不可貌相，而且他喜欢，他以前总唱戏给我听。他？嗯，是那个惹你生气的人吗？他是谁啊？他是我爸爸收留的学徒，从小我就爱捉弄他。二小姐，杨哥哥，吃。我不敢，二爷会打我的。但他对我总是百般忍耐，从不拒绝我的要求。当年，如果不是他舍命救我，我可能早就不再认识了。
是个橘子。<笑>生不好，可我喜欢他，也不是什么见不得人的事。那你去医院，也是去探望的他。嗯。可是你要什么有什么，何苦去喜欢一个不喜欢的人啊？我知道他不喜欢我，我们从小青梅竹马，但他永远只叫我二小姐，对我只有客气和疏离，但他注定只能是我们秦家的人。心情好多了，我今天也很开心。那我先回去了。静雪，嗯，我们能不能先当朋友？你不想让我追你，我可以答应。但是我很喜欢跟你说话的感觉。我朋友其实很少，但你是我真心想结交的人。司徒，你很善良，你这个朋友我今天绝交了。这一次，是非常认真的。那我如果送你花儿，你会收吗？呃，这个放了一天已经不新鲜了。明天，明天我送你一束最新鲜的花。我只收这一次，谢谢。你和厉叔叔有仇吗？厉叔叔，你怎么会认识他？我就你那天晚上，回去路上遇上了他。是他送我回家的。我和他是有仇，那晚要杀我的人就是他。哦。哦。你不害怕？他杀你，是在我认识你之前，与我无关。现在我认识你了，以后我就不会再让他伤害你。真勇敢，谢谢你保护我，小恩人。对了，我帮你报了合唱班，过两天带你去，认识认识同龄的朋友。嗯，谢谢你，沈先生。小姐回来了，谢谢。来，小姐，我们上楼。来，慢点，慢点，慢点，慢点。沈先生，要不是您隔三差五的派人送信来呀，我都以为你要把我女儿拐跑了呢。米太太。沈某有句话想说很久了，您说：“生而不养，父母之罪；养而不教，父母之祸。”米兰虽然是你的亲生女儿，但她更是个人，你不应该由着性子随意打骂她。所谓舐犊情深，畜生尚且明白爱怜护子，而你却不知道这个道理。谁放的枪这么烫？我言尽于此，你若是不听劝阻，我的报纸可不是只曝光池山英的事。你和米老板的矛盾我略有耳闻，但我想，米老板应该不想家里的丑事公然见报吧？沈城，你算个什么？
什么东西，竟然敢来教训我！米兰，米兰，大小姐子，哎，行了，你个小东西，还敢造反了是吧？你别以为要沈志恒给你撑腰了，你就了不起了。你等你出来看看怎么收拾你，咱门口看看，看，看看。你有本事躲在里面，你有本事你出来啊你！你别以为在里面不出声我就拿你没办法了，你等你出来的，咱门口看看。给我装可怜啊！都是你自找的。哎，哎呦，你说你怎么这么不小心呢？是吧？来来来，快去吧，快去吧，快去！娘等你回来啊。这不是你该插手的事情。我就是想，他总是要找人来给你传话的，与其是别人，还不如是我。至少，我不会和他一起骗你。你说的对，他总是会找人来传话的，不找你也会找别人。可你答应了他，他就会知道你在我这说得上话。他很聪明。猜到那一夜是你救了我，他可能已经盯上你了，将来还会继续来找你，甚至拿你来威胁人。我不会让他拿我来威胁你的。我以后不去学校了，我就躲在家里。他总不能闯进家里来找我吧？但我不想你这样。我想你能出来好好感受一下这个世界，它很美好，充满了希望。我知道的。原来我躲在家里，是因为无处可去。可现在我躲在家里，是为了帮你。一样是在家里，心情不一样。我自己是愿意的。需要的话，可以给我打电话。家里不方便就出去打，杂货店、咖啡馆，凡是有电话的地方，你都可以去借用，给他们点钱就是。我刚刚就是借在咖啡厅的电话。嗯，真棒。出院前给你的钱都藏好了。嗯，藏好了。过来。哭着回去。就当我方才骂了。真是一点就通。<笑>